Hola, eh, buenas casi tardes a todos. Vamos a continuar con la última charla de la mañana, el track 4, que es High Performance Robotics de IoT Using Go and Gobot eh, por parte de Ron. Gracias. Preguntan lo mismo. ¿Van a quitarnos los robots nuestros trabajos? ¿Y por qué me emociona mucho este tópico? Estoy explicando cosas como así. Este es un video recién hecho del Boston Dynamics. Es una de las empresas más importantes en la industria de robótica estadounidense. Y este es un robot que tiene capaz para abrir una puerta para otra robot. Y estoy descubriendo las posibilidades del futuro y qué maravilla será. Y ellos entienden este, todo Terminator. Pero tenemos la tendencia a sobreestimar el efecto de una tecnología en el corto plazo y sobreestimar el efecto de largo plazo. Es eso que dijo Roy Amada, el expresidente del Instituto del Futuro, uno de los investigadores de la Universidad de Stanford, en California. Buenas tardes. Ya estamos en directo con TechFest. Vamos a dar un poco de aplauso a los organizadores. Y yo soy Ron Evans, más importante, Dead Program por Twitter, por GitHub, por los todos locales online. Y yo soy el ring leader, cabecilla del Hybrid Group. Hybrid Group somos consultantes que especialistas en haciendo software por hardware. Tenemos clientela como Intel. Gracias por Intel para pagar todos mis gastos de viaje para visitar con todos vosotros hoy. Y una empresa se llama Sfero, que está muy bien conocido por una película sobre guerras en galaxias o algo, pero no estoy permitido a decir nada más. Pero tenemos algunos proyectos de código libre que también están muy bien, bastante conocidos entre la comunidad. Uno es GoBot y el otro es más recién hecho, GoCB. Y están los dos hechos en el lenguaje de programación Go. ¿Quién ya conoce Go aquí? Algunos pocos. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, una pregunta es, ¿por qué debería ser Go para programar hardware? Go es un lenguaje más o menos, es, es joven en comparación de otros lenguajes, solo 7, 8 años. Está desarrollado de un equipo en Google, y ellos entendieron para utilizarlo por sistemas de servidores. Y los, todos los programas de containerización, como Docker, Core OS, todo, Kubernetes, está todo escrito en Go. Y nosotros creemos que Go es el lenguaje ideal para hacer aplicaciones embedded, como hardware. ¿Por qué? Una es concurrencia. Go tiene capaz para ejecutar varias cosas en concurrente, no en paralelo. En concurrente indica al mismo vez. Tiene portabilidad. Es muy fácil para desarrollar un programa y compilarlo en tu Mac o tu PC de Windows y luego ejecutarlo en Linux o a cualquier de los sistemas operativos. Puedes compilar, cruz compilarlo. Y alto rendimiento. Por eso está conquistando todos los servidores, porque Go tiene capaz para ejecutar programas con una rapidez que es solamente comparable a C++. ¿Quién conoce el problema C10K? C10K es el problema del origen del Internet. ¿Cómo podemos mantener conexión con 10 mil conexión, 10 conexiones a la vez? 10 mil 10, 10, usuarios conectando a tu sitio de red a la vez. Bueno, ahora tenemos un problema más grave. ¿Cómo podemos mantener conexiones de 10 millones de máquinas de IoT? Y por eso necesitamos lenguajes como Go. 
Go es un framework, GoBot es un framework escrito en Go. Y puedes pensarlo como una fábrica de software para desarrollar aplicaciones orientadas al hardware. <coughs> Tenemos tres formas para utilizarlo. Uno es GoBot clásico. Y vamos a ver un poco de patrones de diseño. El objeto más importante es el robot. Un robot tiene adaptadores. Como cuando tú utilizas un vaso de datos, tú tienes un adaptador para comunicar con PostgreSQL o MySQL o con varias. Es lo mismo patrón de diseño, pero aplicado a hardware. Y el adaptador comunica directamente al hardware. Si es un Arduino, o es un Raspberry Pi, o es otra forma de dispositivo. También tenemos drivers. El adaptador es para conectar y comunicar con el hardware. El driver es para controlar el comportamiento. Un LED sabe cómo parpadear. Un botón puede estar pulsado, etc. Y los eventos, cuando se pulse el botón, ¿Cómo sabe el robot qué está pasando en el event para indicarlo? También tenemos GoBot Maestro. GoBot Maestro es para utilizar cuando tienes múltiplos de los robots y quieres controlarlo. Y aprovechamos un API que puedes utilizar para controlar todos a la vez. Y también tenemos GoBot Metal. Gobat Metal es cuando quieres comunicar directamente con el diapositivo, pero no tenemos tiempo hoy para comunicar sobre el Metal. Disculpe. Bueno, vamos a empezar con los demos, ¿no? Sí. Vamos a empezar con Hola Mundo. <coughs> Perdona, un poco de agua. <coughs> Hola Mundo en Go. Porque hay pocos que ya conocen Go. ¿Podéis verlo bastante bien? Eh, bueno, no, no, no quiero tocarlo. <risa> <risa> bueno, entonces, este es Hello World, Hola Mundo, hecho en Go. Y es bastante sencillo. En Package Main es el paquete del programa central Main, siempre Main. Import es para introducir un módulo external, que es un parte de la biblioteca estándar de Go. En este caso es FUNT. Pronuncian FUNT. Es, es, es muy raro para un estadounidense igual. Y el FUNT tiene la capacidad para, para imprimir uh, letras con algunas formas. Y en función main, como C, C++, como mucho, main es el, el, la entrada al, al programa. Front, print line, imprimir, hola mundo. Y nada más. Vamos a ver si funciona. Hola mundo. Yeah. <laughs> oh, muy aburrido, pero tenemos que empezar desde cero. Ok, vamos a hablar sobre el hola mundo de las cosas. Un poco más interesante. Y vamos a utilizar un Arduino. Arduino, ¿quién, quién aquí tiene un Arduino ya? Muchos. ¿Quién tiene más que cinco? Más que diez. Hablaremos luego. Entonces, <risa> este no es un Arduino auténtico, es un clono chino que tengo miles, casi, es increíble. Pero es el microcontrolador más conocido de todo el mundo. Y es un microcontrolador, si no sabéis, es un tipo de ordenador específicamente para controlar máquinas. Tiene entradas y salidas digital y analógicas, entendido para controlar objetos en el mundo de verdad, el mundo real. Y aquí es el código del... Para, vamos a, a separar las cosas un poco. Package main, como antes. Import, como de introducir módulos extras. En este caso tenemos el módulo time, que es un parte de la biblioteca estándar de Go. 
Y ahora vamos a, a introducir GoBot, los drivers de GoBot por GPIO, que es un forma de API para comunicar con los pins en cualquier sistema Linux. Y la plataforma de firmata. Cuando comunicaremos con este Arduino, tenemos un cable conectado al portátil. No podemos ejecutar Go directamente entre un Arduino. Un microcontrolador es muy sencillo y no tiene capaz para tener una sistema operativa propia. Y entonces, controlaremos entre el cable de serial para, enseña, para enviar las uh, mandas y puede responder con respuestas. Y el protocolo que utilizaremos es, se llama Fermata. Y está utilizado con APIs con JavaScript, Go, Ruby, Python. Casi todos utilizan Fermata para comunicar dentro de un ordenador hasta un Arduino. Y entonces, el main, como antes, tenemos un adaptador de Fermata y el nombre de la puerta es el nombre de la puerta típica en Linux para comunicar con un dispositivo serial. Estamos, tenemos un LED driver para comunicar con el LED en pin 13. Y el work, el work es el trabajo que tiene que hacer este programa. Es una función, una lambda, que es una función anónima que puede ejecutar y dice go about every one second, cada segundo, la función es LED.toggle. Toggle es una palabra muy curiosa en inglés que indica cuando está acabada para encender y cuando está encendido para parar. Entonces, el robot se llama BlinkBot, tiene una conexión al adaptador, tiene un device al LED y al work. Y declaramos todo lo que tiene que hacer y mandamos el robot start. Vamos a ver si funciona. Y ya está. Cada segundo, perpedeando. ¡Segundo! <clas> ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Vamos por tres. Vamos por tres. Entonces, es, no es muy interesante, solo tenemos salidas, necesitamos entradas para obtener información sobre el mundo real. Y es, este es IO básica. El Arduino con un botón, con un LED. Y utilizaremos lo mismo Arduino pero yo tengo una capa para, se llama un uh, shield de uh, Grove. Grove es el tipo de conectador que utilizaremos. Si ¿Sí puedo ponerlo. Ha, hecho. Y vamos a enchufar el LED en... Bueno, vamos a ver cuál es. El LED 2, botón 3. El LED en la entrada, indicado D2, entrada o salida, podemos uh, mandarlo para utilizar cada de las pins para entrada o salida. Vamos a ponerlo. Y un botón. Vamos a ponerlo en... Entrada digital 3, pin 3. El programa es muy parecido. Tenemos lo mismo import de GoBot, lo mismo driver GPIO, lo mismo plataforma Fermata, lo mismo entrada main, lo mismo adaptador para comunicar con el Arduino. Ahora tenemos dos drivers, uno para el LED y otra por el botón en pin 2 y 3. Y el work es un poco más sencillo con el botón on, que indica cuando recibe un evento, que es un GPO button push, cuando está pulsado. El función es para toggle, para poner encendido si está acabado y acabar si está desencendido. Y lo mismo conexión, o de dos devices y el work y robot start. Hay un patrón que estamos aplicando. 
y vamos a ver si funciona. Toca el botón, toca el botón otra vez, ya está, es un, una lámpara que cuesta 5,000 euros más o menos, <risa> impresionante, Busca, buscaremos inversores seguramente. Bueno, vamos a ver una aplicación completa, tenemos los Legos para construir una aplicación entero y este llamo yo mini iluminado y es un sistema de energía solar que tiene tres subsistemas. Una estación de sensores, tiene una estación base como está montado en el CD para mantener como un radiador de información que podemos obtener el estado del sistema y un sistema de inspección. Si hay un tipo de, de fallo en la producción tenemos que enviar algo para ver, dar un vistazo y a ver qué tenemos que hacer para arreglarlo. Entonces, utilizaremos tres componentes. Una es un microcontrolador de particle que, que opera con el red móvil. Otra es otra Arduino. Y el tercero es, el tercero es mi dron. Entonces, estación de sensores utiliza el particle electron con un LED un dial rotario y el servidor MQTT. MQTT es un estándar para comunicar entre máquinas y máquinas. Y originalmente inventado por IBM, de momento está mantenido por la um, fundación Eclipse, ellos mismos que tiene el editor de Java, que está muy bien conocido. Entonces, utilizaremos este sensor comunicando con el LED y el Rotary y va a enviar los datos al servidor MQTT y recibir los mensajes para si está bien el sistema. Un momento. Si está bien el sistema, esta luz va a indicar verde. Si la producción está limitada, pero lo hay, será azul. Y si no hay suficiente producción para mantener red de electricidad, será rojo. Muy original. Y aquí es el, aquí es el microcontrolador que tiene también conexión a red móvil entre esta antena. Y aquí es el dial rotario y aquí el LED. Pero el programa va a ejecutar entre mi portátil y comunicar con este entre el red móvil. Entonces, no vamos a leer todas las líneas de código. Ya tienes los básicos, pero los toques más importantes es, es un adaptador a particle. Pero no este, es lo mismo patrón de diseño. Tenemos dos drivers. Uno es para comunicar con el sensor rotario y otro es por los LEDs. Y tenemos un servidor conexión, otro adaptador para comunicar con el servidor MQTT. Y el work, cuando el, el sensor detecta hay luz, es para ahorrar el dato. Y cada cinco segundos va a comunicar porque no tenemos capaz para comunicar más rápido con el red móvil. Y cada dos segundos va a recibir un mensaje para cambiar las indicaciones y está más que 3,000 voltios, megavoltios, no sé, <risa> verde, M más que 10, or, más que 1,000, pero menos que 3,000, azul y default, si no está funcionando rojo. Entonces, Está al máximo. Vamos a girarlo. Al mínimo. Si sí tenemos cobertura. Un 
me contaron que será un local subterráneo. Pero es muy tolerante a faltas. Si lo pierde conexión, puede reconectar a red. Vamos a girarlo otra vez a rojo. Bueno, esperemos hasta que reconecta un poco y, y podáis pasarlo de mano a mano. Con cuidado porque está hecho en mi taller y es un poco frágil, pero si lo agarras de los lados, puedes girarlo, esperar un par de segundos si lo cambia. Vamos a ver. Espero que sí. Si está parpadeando este LED del... Exacto, está reconectando ahora mismo. A ver. Ya está. Entonces, puedes pasar y vamos a seguir al base. La estación base es otra Arduino con otras LEDs, pero lo mismo servidor MQTT. El servidor de MQTT es el central para comunicar todos los mensajes entre los subsistemas. Este es el patrón muy típico con aplicaciones de IoT. Y normalmente utilizo un Intel IoT Gateway, pero porque no puedo ponerlo en mi mochila, que pesa un, un poco, Estoy, voy a poner todo en mi portátil también. <coughs> y vamos a, a asumir el sistema de sensores, ya tenemos. La estación de base tiene el base station, tiene otro Arduino y el sistema de LEDs. Este es otro Arduino que tengo con una capa específica para controlar LEDs de 12 voltios. Y por eso solamente, porque normalmente un microcontrolador es 5 voltios y estos LEDs muy, muy baratos son 12. Entonces, ¿qué puedo decir? Tienes que convertirlo y con estos transistores podemos convertir el, el señal hasta los voltios compatibles. Si hay explosión, disculpe. <risa> <coughs> En aquí está el programa. Tenemos lo mismo patrón, varias partes de la biblioteca estándar de Go, GoBot, el API de GoBot, GPIO, Fermata, otra vez, nuestro amigo Fermata, y el servidor MQTT. Y tenemos el master también, porque queremos controlarlo sobre una interfaz de web. Tenemos el adaptador de board, los adaptadores de, en este vez, un RGB LED que tiene rojo, verde y azul. Conexión al servidor. Y este puedes pensar como un, un diapositiva virtual. Este es el estado del luz, el luz que realmente está en el otro dispositivo allí. Es que, ¿por qué el cerebro y el cuerpo tienen que ser unidos? Este es un problema humano que tenemos nosotros. Los, los robots no tienen. Entonces, ahorramos el nivel de luz y el work que vamos a hacer. Cuando hay luz, podemos leer los datos, ahorrarlo y, dependiendo en el nivel, indicar el nivel de luz en estos otros LEDs. Y cuando tenemos el dron volando, en un poco minuto, Vamos, podemos también indicarlo por parpadeando si está volando y acaba parpadeando cuando se baja. Para indicar peligro. De verdad. <risa> y utilizaremos como parte de este demo Robo, pronunciando como false. ¿eh? Robo es un front end, es una aplicación hecha en React en JavaScript, que está incluido con GoBot como tipo, como un router, tiene una página. No es el propósito de un router para, para servir una página, es para solo administrarlo y ver si funciona. En este robot tiene la misma función, pero con un sistema de robots. 
Entonces, vamos a ver. Uy. Ah. Tengo que enchufarlo. Sistema funcionando. Y no tenemos mucho tiempo, pero dar un vistazo rápido a Robo. Este está servado desde el Base Station. Indica que hay varios robots y dispositivos del servidor de MQTT y del EDR. GB es que no tenemos tiempo para ver todas las capacidades, pero está incluido. Ok. El gran final, el sistema de inspección. Si no funciona el sistema de producción solar, tenemos que enviar un drone para dar un vistazo, posiblemente para solucionar el problema. Si tenemos que enviar un técnico para arreglarlo o no. Y utilizaremos un Parrot Mini Drone con una cámara. OpenCV, que es un framework bien conocido para hacer aplicaciones de visión artificial. Un controlador PS3 y lo mismo servidor MQTT. Y utilizaremos otra parte de este framework, que GoCV, que es permitido para utilizar OpenCV directamente desde Go. Entonces, es muy poderoso. Entonces, el sistema entero, tenemos el sistema de inspección, tenemos que tiene un dron, comunica con OpenCV con la cámara, comunica con el mini drone de Parrot que tengo aquí, y comunica con mi joystick, mi controlador. Y los mismos dos como antes. Y aquí es el dron. Es el típico dron de juguete. Solo utilizo juguetes cuando vi estoy viajando para explicar a las aduanas y todos. <coughs> um, señor, por favor, ¿qué haces? <risa> y también tengo una cámara de FPV. Lo más barato que puedo utilizar si me, me echan. <risa> Y comunica como el tipo de, de los que hace carreras de drones. Es lo mismo tipo. Entonces. Vamos a ver. Y el programa es un poco más complicado. Pero la parte más importante es los controles de joystick. Que no quiero olvidar. Cada botón en el joystick en el controlador tiene un event que aplica en el programa. Por ejemplo, a ver, X es para aterrizar, sí, muy importante. Triángulo es para lanzar. Ok, muy bien, perfecto, vamos. Y comunicará con el MQTT. ¿Dónde está este código? Aquí. Cuando se lanza, publica al dispositivo virtual que está volando. Y cuando se baja, indica que está bajado. Ah, una cosa más, muy importante. Yo tengo mi adaptador de vídeo que es para recibir las señales analógicas transmitido por la cámara encima del dron. Muy, muy importante. Sin ello no pueden subir nada. Hola, humanos.
Nota que está parpadeando. No, tienes que mirar otra cosa aparte que el drone para verlo. <risa> si lo bajo para parpadear. Espera, lanza, lanza. Uh oh, oh, tenemos mala cobertura. ¿Qué pasa? Lanzarlo otra vez. Perdona, señora. Tienes que rellenar tu drone. ¡Está volando! No pasa nada. Lo recomiendo para obtener lo más alta tú posible antes que reiniciarlo. Ah, bueno, posiblemente acabé mis pilas ya, porque... <risa> <risa> bueno, no hicimos daño a nadie, mejor para parar aquí. <risa> Pero todavía funciona la cámara. ¡Oh! <risa> ¿Fue divertido? Pues yo lo digo, vivo la evolución de los robots y en el Internet de las Cosas, porque a mí me parece una revolución de robots no es una muy buena idea. Y gobot.io es todo código libre, está licenciada por Apache 2.0 que indica puedes utilizarlo por tu startup o por tu empresa multinacional igual. Y por, con todo esto, gracias.